हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंडविथ ऑफ सिग्नल की तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंडविथ क्या होता है तो जैसे कि अगर मैं स्पीच सिग्नल की बात करूं तो स्पीच सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 हंड्रेड हर्ट्स टू थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये डिफरेंस आया 8000 2800 थाउजेंड का इसी को हम क्या बोलेंगे इसको बैंडविथ बोलेंगे तो जो रेंज आई ना लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज लो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है किसी भी सिग्नल की और हाइस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज इनका डिफरेंस जो है ठीक है वो जो रेंज आया यही क्या होगा यही बैंडविथ हो जाएगी अब देखो इसमें इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द मैच सिग्नल कैन बी वॉइस म्यूजिक पिक्चर और कंप्यूटर डेटा ईच ऑफ द सिग्नल हैज डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नीडेड फॉर अ गिवन सिग्नल डिपेंड्स ऑन द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कंसिडर्ड एज फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस तो अब जो सिग्नल है वो वॉइस हो सकता है म्यूजिक हो सकता है पिक्चर और कंप्यूटर डेटा अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैसेज सिग्नल हो सकते हैं और इन सब के मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डिफरेंट होगी इनकी जो बैंडविथ है वो डिफरेंट होगी और हमें इनका अगर कम्युनिकेशन कराना है इसे हमें ट्रांसमिट करना है तो जो हमें बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड है इन केस ऑफ डिवाइस जिससे हम करा रहे हैं एंड द चैनल वो भी इस रेंज में ही होनी चाहिए एटलीस्ट इस रेंज में तो होनी चाहिए इससे ज़्यादा भी हो सकती है ठीक है अब देखो स्पीच सिग्नल का तो मैंने आपको बताया कि जो स्पीच सिग्नल की बैंडविथ है वो कितनी है टू एट जीरो जीरो हर्ट्स है थ्री हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड हर्ट्स ठीक है इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेल वॉइस की थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड हर्ट्स के बीच में रेंज होगी लो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ठीक है जबकि फीमेल वॉइस की इससे हायर होगी फोर से हायर होगी ठीक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जो वॉइस है जैसे कि एक पर्सन है उसकी जो वॉइस है ऐसा नहीं होगा उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वॉइस होगी थ्री हंड्रेड फिफ्टी हर्ट्स ठीक है तो उसकी ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इसके साथ क्या होगा उसकी वॉइस में और भी फ्रीक्वेंसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जैसे कि इसका ही इंट्रिकल मल्टीपल टू एन मतलब इस केस में आ गया सेवन हंड्रेड आ गया ये ठीक है फिर इसका भी थ्री एन अब देख लो मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है जीरो थ्री फाइव जो फिफ्टीन थी थ्री जो नाइन टेन वन जीरो फाइव जीरो हर्ट्स ठीक है तो इस तरह से और इनको क्या बोलते हैं जो जो मेन है इसको तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोला हमने म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया अभी आगे देखेंगे इसको जो दूसरा है इसको हमें बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे प्यू टू म्यू नॉट फिर थ्री म्यू नॉट फिर फोर म्यू फोर म्यू नॉट एंड सो वन ठीक है इस तरह से चलता जाएगा वो तो सारे हारमोनिक्स है लेकिन जो मेन फंडामेंटल वाइज ये है और कुछ कुछ परसेंटेज हर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है और इनका सबका सुपर पोजिशन ही इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या कहते दे रहा है किसी की वॉइस को एक यूनिक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है यही रीज़न है कि आप क्या कर सकते हो किसी को भी उसकी वॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि उसका डिफरेंट डिफरेंट हारमोनिक्स का क्या है एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है उसके बाद टू ट्रांसमिट म्यूजिक एंड अप्रोक्सीमेट बैंडविथ ऑफ ट्वेंटी किलो हार्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है डिफरेंट डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सबकी रेंज अलग अलग है जैसे गिटार हो गया उसकी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी हाई होगी और तबला वगैरह इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज लो होगी तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज है तो बैंडविथ कितना है ट्वेंटी किलो हर्ट्स ठीक है जो हाइएस्ट और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो ट्वेंटी किलो हर्ट्स है इस रेंज में द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी एक्सटेंड फ्रॉम ट्वेंटी हर्ट टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स अब ऑब्वियसली बात है हमें अगर म्यूजिक सुनना है हम जो भी हम सुन पाते साउंड तो ट्वेंटी किलो हर्ट तो म्यूजिक का ही आ गया तो हमें इस रेंज में तो हमें होना ही चाहिए हमारे साउंड तभी हम सुन पाते इसलिए हमारी रेंज कितनी है ट्वेंटी किलो हर्ट्स है ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ट्स है ना तो हम इसी यही रीज़न है कि हम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हैं लेकिन अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स को देखें तो उसकी रेंज से हाई तो वो हम नहीं सुन सकते वीडियो सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर रिक्वायर्ड अबाउट थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट टू मेगा हर्ट्स ऑफ बैंडविथ तो वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए इतना बैंडविथ चाहिए फोर पॉइंट टू मेगा हर्ट्स टी सिग्नल के में बोथ वॉइस और पिक्चर होता है यानी कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आएगा सिक्स मेगा हर्ट्स का बैंडविथ चाहिए ठीक है इतना अलॉट करते हैं यूजअली ताकि इसी इससे सुटेबली हम ट्रांसमिट कर सकें अब देखो इन द प्रिसिंग पैराग्राफ यू है ओनली एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर वेव्स तो ये जो हमने बात करी है अभी तक किस किस की बात की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीडियो सिग्नल ये सारे क्या एनालॉग सिग्नल है एनालॉग सिग्नल मैंने आपको बताया जो कंटिन्यूस होते हैं है ना कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं ठीक है अब देखो डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं डिजिटल सिग्नल हमने देखा था प्रीवियस ना ना इसम
one can show that this rectangular wave can be decomposed into a superposition of sinusoidal layers of frequency mu naught, two mu naught, three mu naught, four mu naught, and n mu naught. ठीक है और तो यानी कि हम ये शो कर सकते हैं हम कि जो ये डिजिटल सिग्नल है ये बॉक्स शेप जो बन रहा है डिजिटल सिग्नल ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है ना का क्या है सुपर पोजिशन है इसका उल्टा भी अगर मैं देखूँ रिवर्स में कि अगर मैं क्या करूँगा जो कैसी कि कोई भी सिग्नल है जैसे कि वॉइस सिग्नल ही है ठीक है उसकी जो भी उसमें वॉइस में मैंने बताया ना हारमोनिक्स होते हैं सेकेंड हारमोनिक्स थर्ड हारमोनिक्स उन सबको सुपर इम्पोज करा दूंगा तो मुझे एक डिजिटल सिग्नल ऑप्टेन हो सकता है और यही मैं यूज़ करूँगा इन कम्युनिकेटिंग दिस डिजिटल सिग्नल ठीक है इन कम्युनिकेट इन मेकिंग दिस चेंजिंग दिस वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इन टू डिजिटल फॉर्म अब देखो तो द फंडामेंटल म्यू नॉट तो मैंने अभी बताया जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है म्यू नॉट होती है है ना उसके बाद सेकेंड हॉर्मोन टू म्यू नॉट फिर इस तरह से ये चलता रहेगा है ना थर्ड हारमोनिक एंड सो ऑन ठीक है इसके बाद तो इन दिस इट इज़ क्लियर डेट टू रिप्रोड्यूस द रेक्टेंगुलर वेव शेप एग्जैक्टली वी नीड टू सुपर इम्प्रूव ऑल द हारमोनिक तो अगर कोई भी कोई भी सिग्नल है तो उसमें क्या होगा बस एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा हारमोनिक्स भी होंगे तो अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करना है तो इन सब को भी हमें क्या करना पड़ेगा सुम्पोर्ट इम्पोज कराना पड़ेगा तभी क्या होगा तभी जाके हम एक डिजिटल सिग्नल ऑप्टेन कर पाएंगे और उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे लेकिन इसमें बैंडविथ में कितना है जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो एन म्यू तक जा रहा है म्यू नॉट तक तो एन और इन्फाइनेट बैंडविथ हो जाएगी उसकी तो यानी कि जो भी डिवाइस हमें चाहिए उसके तो इन्फाइनेट बैंडविथ होगी लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ है जो हायर हारमोनिक्स है उसका कंट्रीब्यूशन इस वेव फंक्शन में क्या होगा कम होगा मेन कंट्रीब्यूशन देखो इसका है है ना जो फंडामेंटल है फिर सेकंड हार्मोनिक का है फिर थर्ड हार्मोनिक का जैसे 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 फंड जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ता जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है बट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेकिन कम से कम है ठीक है तो यही रीज़न है देखो कि क्या होगा आप किसी की वॉइस लाइव सुनो और किसी इंस्ट्रूमेंट मोबाइल से सुनो मोबाइल में सुनो तो वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आता है बिकॉज मोबाइल क्या कर रहा है तो जब हम लाइव सुन रहे हैं तो हमें सारे के सारे ये जो हारमोनिक्स है वो सुनाई दे रहे हैं ठीक है एक यूनिक वो उसका वॉइस हमें सुनाई दे रही है बट जब हम क्या कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं तो मोबाइल क्या कर रहा है मोबाइल की इन्फाइनाइट बैंडविथ तो नहीं है तो जो हायर हारमोनिक्स है ठीक है उनको क्या कर दे रहा उनको नहीं उसको वो नहीं उसके बैंडविथ के बाहर है वो हायर हारमोनिक्स है ना वो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी उसके लिए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इसलिए हमें उसकी वॉइस उस तरह से नहीं सुनाई देगी इसलिए जिस तरह से लाइव सुनाई देती है ठीक है और इसमें भी देखो फंडामेंटल ये रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी और जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है सेकेंड हारमोनिक उसकी टू म्यू नो होटा हुई जितना टाइम में एक फ्रिक्वेंसी बन रहा है इसका उतना टाइम में दो फ्रिक्वेंसी इसकी बन जा रही है थर्ड की थ्री फ्रिक्वेंसी बन जा रही है ठीक है इसके बाद हवेवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पज है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हायर हॉर्मिक कैन भी नेगलेक्टेड दस लिमिटिंग द वैन विद है ना तो हायर हॉर्मिक को हम निगलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इससे साउंड तो हमें वही सुनाई देगा बट उस तरह का कुछ जो क्या बोलेंगे यूनिकनेस उस तरह की नहीं आएगी कुछ कुछ डिफरेंस आएगा बट हमें फिर भी साउंड वैसे ही सुनाई देगा एज अ रिजल्ट रिसीव वेव आर अ डिस्टॉटेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड वन है ना तो जो इसलिए क्या है हमने हायर हायर हारमोनिक नेगलेक्ट कर दी बिकॉज इतना हम इन्फाइनेट बैन विद तो रख नहीं सकते डिवाइस का तो इसलिए जो जो हम रिसीव करते हैं वेव है ना ट्रांसमिट करा के टेलीफोन फोन जिससे किसी भी मीडियम से ठीक है वो वायरलेस हो या विद वायर से हो ठीक है तब जो वर्जन होगा जो हमें रिसीव होगा जो भी सिग्नल का वो डिस्टॉटेड वर्जन होगा एग्जैक्टली exactly वो नहीं हो सकता कभी भी इफ़ द बैंड विद इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट अ फ्यू हारमोनिक्स द इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस एंड द रेक्टिंग सिग्नल इज मोर और लेस रिकवर्ड अगर कुछ हारमोनिक्स भी मिल जाएंगे हमें तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें वो सिग्नल मिल जाएगा बट हायर हॉर्मिक को हमने निगलेक्ट किया है तो एग्जैक्टली exactly वो नहीं मिल सकता दिस इज सो बिकॉज द हायर हायर द हारमोनिक लाइस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन द वेब फॉर्म ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंडविथ ऑफ ट्रांसमिटर मीडियम की